గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు వైద్య ఆరోగ్యం వైద్య ఆరోగ్యంలో ఈ రోజు టాపిక్ వదిలైన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి పార్థ డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు స్టూడెంట్ డాక్టర్ గారు మనం పళ్ళు పోతే మళ్ళీ పళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటారు అసలు దాని గురించి ఒకసారి చాలా మంది చూడండి చెకప్ వచ్చినప్పుడు కూడా నోట్లో అక్కడక్కడ ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు పోయి ఉంటాయి కానీ అది రీప్లేస్ చేసుకోమంటే కంఫర్టబుల్ గా ఉంది మేడం అంటే ఒక పక్క లేకపోతే ఇంకో పక్క నమ్మిలు తినగలుగుతున్నాము సో దీంతో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చిన వేరే కంప్లైంట్ ఏదో డిస్కస్ చేస్తా ఉంటారు అదే కాదు జనరల్ పేషెంట్ సైకాలజీ కూడా ఎలా ఉంటది అంటే నోట్లో రెండు మూడు పళ్ళు లేకపోయినా అది ముందర పళ్ళు అనుకోండి వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పెట్టించుకుంటున్నారు వాటితో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ వెనకాతర పళ్ళు పోతే మటుకు పెట్టించుకోవడాన్ని డెఫినెట్ గా అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు ముందర పళ్ళు మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో మనం మాట్లాడటానికి కానీ నవ్వటానికి కానీ వెనకాతల పళ్ళు కూడా మనకి ఈక్వల్లీ అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పళ్ళు అన్నిటికీ కూడా జరిగే లక్షణం ఉంటది సో నోట్లో ఉండే ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉంటాయి మనకి జనరల్లీ అందులో నాలుగు జ్ఞానదంతాలు వెనకాతల ఆఖరిని ఉండే పళ్ళు అవి తప్పించి మిగతా ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు ఉండాల్సిందే అందులో మీకు ఎనిమిది పళ్ళు దంతాలు ఉంటాయి అంటే వెనకాతల నమిలు తినే పళ్ళు వాటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా మిగతా సెట్ అంతా కదిలే అవకాశం ఉంటది రెండోది ఏంటంటే పళ్ళు ఎప్పుడైతే నోట్లో నమ్మిలు తినే పన్ను ఉండదో ఆ గ్యాప్ ఉంటది ఇది ఖాళీలోకి ఆ ఖాళీలోకి పక్క పళ్ళు ఇలా వంగిపోవడం పై పన్ను కిందికి జారిపోవడం లేదా కింది పన్ను లేకపోతే పై పన్ను జారిపోవడం పై పన్ను లేకపోతే కింది పన్ను ఇలా పైకి లేచినట్టు అయిపోవడం లేదా జరుగుతుంది సో పన్ను మామూలుగానే పోతుంది కానీ అది లేకపోవడం వల్ల పక్క నుండి ఒక ఐదు పళ్ళు డిస్టర్బ్ ప్లేస్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి గ్యాప్లు వచ్చేయడం కొన్ని పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి ఇంకొక ఇబ్బంది ఏంటంటే ముందర ఉండే పళ్ళు కూడా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి ఈ ఖాళీ సందులోకి మెల్లిగా జరిగి జరిగి ముందర పళ్ళ మధ్యన కూడా సందులు వచ్చేస్తాయి సో నవ్వేటప్పుడు బాగా కనిపించకపోవడం లాంటివి జరుగుతుంది అలాగే ఆ సందుల్లో ఫుడ్ అంతా ఇరికి స్మెల్ రావడం చిగురులకు సంబంధించిన జబ్బులు డెవలప్ అవ్వడం లాంటివి జరుగుతాయి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి ఒక పక్క పన్ను లేని వైపు గ్రైండింగ్ ఫుడ్ నల్లగదు కాబట్టి ఎక్కడైతే పళ్ళు ఉన్నాయో అక్కడే నమ్మటం మొదలు పెడతాడు పేషెంట్ సో రెండు పక్కల వాడాల్సింది మనం ఒక పన్నే ఎక్కువ పక్కే వాడడం వల్ల ఆ పక్కనంతా తొందరగా అరిగిపోవడం లాంటివి చేయి బ్యాలెన్స్ దెబ్బ తిని ఇక్కడ టెంపర మ్యాండబ్లర్ జాయింట్ అనేది ఉంటది ఆ జాయింట్ మీద ప్రెషర్ పడి ఇక్కడ పెయిన్ రావడం అంటే ఒక పన్ను రెండు పళ్ళు పెట్టుకోకపోవడం వల్ల మొత్తం సెట్ అంతా కూడా ఇబ్బంది పడి అరిగిపోవడం ఊడిపోవడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి నాలుగో ఇబ్బంది ఏంటి మొహం షేప్ అవుట్ అవ్వడం ఇప్పుడు మన మొహం ఇలా ఫేస్ గా రౌండ్ గా ఉండాలన్నా మొహం మీద ఇక్కడ ఇక్కడ జారిపోకుండా ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండాలన్నా కూడా నోట్లో దంతాలు ఉండాలి అందులో ఒక్క దంతం మిస్ అయినా కూడా అక్కడ నొత్త వస్తుంది ఒక పక్క మీరు అద్దంలో చూసుకుంటే ఎవరైనా కూడా ఒక పక్క గుండ్రంగా అందంగా కనపడితే ఇంకో పక్క జారిపోయినట్టు కనపడితే మొహం షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి మీరు ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లేవు అలా మీరు లేకుండా లైఫ్ అంతా ఉండిపోగలిగితే పర్వాలేదు ఉండిపోవచ్చు కానీ ఉండిపోయే అవకాశం కూడా మీకు డెఫినెట్ గా ఉండదు రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి సమస్యలు బాగా ఎక్కువైపోయి సో ఒక పన్ను పెట్టుకోవాల్సిన ప్లేస్ లో రెండు మూడు వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి మిగతా పళ్ళకి రూట్ కెనాల్స్ చేసుకుని క్యాప్ లేకునే పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత చాలా ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారు అలా చేసేదానికైనా ఇప్పుడు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు జరిగే నష్టాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అలా ఎవరైనా ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లేకుండా అప్పుడు వెంటనే ఆ ఒకటి లేదా రెండు పెట్టుకోండి పెట్టుకోవడం వల్ల ఒకటి మనం ఈ నష్టాలన్నింటిని మన సొంత పళ్ళకి జరగకుండా ఆపచ్చు రెండోది ఒక చిన్న ట్రీట్మెంట్ తోనే మన సమస్య సాల్వ్ అయిపోతుంది మిగతా అన్ని కూడా ఇంటాక్ట్ గా మన సొంత పళ్ళే మనకి మిగులుతాయి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టడానికి చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి చాలా త్వరగా కూడా పెట్టగలం అయితే బ్రిడ్జ్ విధానంలో పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంప్లాంట్ వేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు రెండు కూడా కేవలం రెండు లేదా మూడు సిట్టింగ్స్ లో మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు వచ్చేస్తాయి అంత చిన్న ట్రీట్మెంట్ కి మీరు కనీస డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడో డాక్టర్ కలవడానికి భయపడో లేదా దీని వల్ల ఇబ్బంది లేదని అశ్రద్ధ చేసో రాకపోతే గనక సమస్యలు డెఫినెట్ గా చాలా పెరిగిపోయి పెద్దవైపోతాయి రైట్ అండి ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం కరీంనగర్ నుండి నాని గారు నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం డాక్టర్ గారు అన్నారు మీ డౌట్ అడగండి హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి మేడం మాకు ఇక్కడ డెవలప
ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి క్యారీ చేస్తున్న మీ ప్రాబ్లం వెంటనే పర్మనెంట్ గా సాల్వ్ అవుతుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం విజయవాడ నుండి హేమ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు హలో ఆ నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు చెప్తున్నారు కదండి కింద దంతాలు కంపల్సరీ ఉండాలి లేకపోతే కనుక ముందు పళ్ళు గ్యాప్ వస్తాయని ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే కింద కింద పళ్ళ వరుసలో ఒక వైపు నాకు దంతం లేదండి అంటే ఆ చివరి నుంచి రెండో దంతం చాలా క్రితం పిచ్చిపోయినా తీస్తారండి దానివల్ల మీరు చెప్పినట్టుగా కింద పళ్ళు ముందు ముందు పళ్ళల్లో గ్యాప్ వచ్చేసింది అండి బాగా గ్యాప్ వచ్చి దానివల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నానంటే అంత ఇబ్బంది పడుతున్నాను అండి ఫుడ్ తినేటప్పుడు అయినా కొంచెం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ నవ్వినప్పుడు కానీ చాలా కొంచెం అసలు బాగుంటలేదు అండి అందరు అడుగుతున్నారు ఏంటి ఇక్కడ పన్ను అంత గ్యాప్ వచ్చేసింది అనుకోండి బాగా గ్యాప్ ఎక్కువ కనబడుతుంది అంటే ఆ దంతం తీసిన సైడ్ కి పళ్ళని ఇట్లా వాలిపోయినట్టుగా క్లియర్ గా కనబడుతుందండి అది దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయించుకోవాలండి ఓకే అమ్మ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ దంతం ఏదైతే లేదో అక్కడ పెట్టించుకునే ప్రయత్నం చేయండి రెండోది ఈ పళ్ళు జరిగిపోయినాయి కాబట్టి వాటిని మీ ఏజ్ ని బట్టి మీకు ఏజ్ ఉంటే ఎలైనర్ అని పెడతాము అంటే ఈ సన్న ట్రే లాగా ఉంటది ఇలా చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను కదా మీకు ఇలా ఇలా ఒక సన్న ట్రే ఉంటది దీన్ని పెట్టుకోవడం ద్వారా ఆ వంగిపోయి ఏవైతే వంగిపోయినాయో పళ్ళు అవి మళ్ళీ మీకు దగ్గరికి జరిగిపోతాయి అలా కాదు ఇప్పుడు ఇదే ఈ సన్న ట్రే అలా వద్దు నాకు తొందరగా అవ్వాలి అంటే స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటదండి మీకు ఆ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ఆప్షన్ చేసుకోవడం వల్ల సందులన్నీ కవరప్ అయిపోతాయి పైగా మీరు అది చేసుకున్న కదా ఎంత న్యాచురల్ గా ఉంటదంటే పక్కన వాళ్ళకి కూడా ఎవరికి తెలియనంత చక్కగా ఆ సందుల్ని క్లోజ్ చేసి బ్యూటిఫుల్ గా కనపడుతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు మా విజయవాడలో మాకు మా నాలుగు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయమ్మా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కొత్తవంతన రోడ్ లో ఉంది భవానీపూర్ లో ఉంది గురునానక్ రోడ్ లో ఉంది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి వెళ్ళండి వెళ్లి కూర్చుని వద్దు మాట్లాడండి అక్కడ మీ సమస్య చెప్తారు అలాగే ఒక ఎక్స్రే అడుగుతారు అలాగే మీ సమస్యని సాల్వ్ చేసిన ఫోటోలు ఉంటాయి అక్కడ అంటే ఏదైతే ఈ స్మైల్ అనే ఇబ్బందితో మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ ఫోటోలు చూడండి ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ముందు ఉన్నవి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ కి ఎలా చేసాము అని ఇంకా ఏదైతే మీరు ఈ సమస్యతో సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారో అది బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రోపర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా మీ స్మైల్ ని మళ్ళీ నార్మల్ కి తీసుకురావచ్చు దాన్ని స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటారు దానివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం హైదరాబాద్ నుండి తరుణ్ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు హలో హలో మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి ఎంత వయసు సార్ మీది నైన్టీన్ బాబు సి చాలా మందికి వంకర పళ్ళు ఎస్పెషల్ ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ అది నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆ థర్టీ ఇయర్స్ అని కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే ముందుకి వెనక్కి పళ్ళు ఉండే వాళ్ళందరికి కూడా ఒక రకమైన ఇబ్బంది ఉంటుంది ఒకటి వాళ్ళ పళ్ళు ఎంత తోముకున్నా క్లీన్ కావు ఎందుకంటే బ్రష్ పళ్ళు ఇలా వరుసగా పళ్ళు వేళ్ళు పళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి చక్కగా ఇలా తోంతే క్లీన్ అయిపోతాయి కానీ ఇలా ముందుకి వెనక్కి వెనక్కి ఇలా ఉంటే ఎంత తోమినా ఈరకల్లో అనేది ఫుడ్ పాచి మిగిలిపోయి వాళ్ళకి ఎప్పుడు నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది రెండోది అపియరెన్స్ చుట్టానికి కూడా నవ్వినా మాట్లాడినా కూడా బ్యూటిఫుల్ గా పేర్చినట్టు పళ్ళు ఉంటే అందంగా కనపడతారు కానీ ఇలా ముందుకి వెనక్కి ఉండడం వల్ల అది కొంచెం అబ్నార్మల్ గా అందం ఎంత అందంగా ఉన్నా అందాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటది మూడో పాయింట్ ఏంటంటే చిగుర్ల సమస్య తొందరగా వచ్చి వాళ్ళకి తొందరగా పళ్ళు ఉడిపే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ ఉన్న వాళ్ళకందరికి కానీ దాన్ని సరి చేయొచ్చు ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ తో లైఫ్ అంతా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా క్లిప్పులు చికిత్స చేసుకుని అంటే క్లిప్పులు అంటే ఇలా ఉంటాయి మీకు ఇలా ఉంటాయి క్లిప్స్ అనేవి సో క్లిప్పులు చికిత్స చేసుకుని నార్మల్ గా మీరు కనిపించవచ్చు అమ్మ మీరు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కదా హైదరాబాద్ లో పార్త రెంటల్ వి యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఇద్దరిని అమ్మని నాన్న తీసుకుని రండి వస్తే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇలా ఉంటాయి క్లిప్పులు అంటే చుట్టానికి ఇలా నల్లగా ఉండే క్లిప్పులు ఇలా ఉంటాయి మీకు తర్వాత తెల్లగా ఉండే క్లిప్ ఇలా ఉంటే మీకు కనపడుతుంది కదా పెట్టుకున్నా కూడా తెల్లటి పని మీద తెల్లటి క్లిప్ పెట్టడం వల్ల పెద్దగా తెలియదు అది పెట్టుకున్నామని కూడా దీనికన్నా అడ్వాన్స్మెంట్ ఇందులో సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అనే ఇంకొక అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంటుంది అంటే చూడటానికి ఇలాగే ఉన్నప్పటికీ కూడా పనితీరు అంటే తొందరగా ఫాస్ట్ గా అవ్వడం ఒకటి రెండు విజిట్స్ డాక్టర్ మిస్ అయినా కూడా మీ ట్రీట్మెంట్ ఆగక
సీ ఇంత సింపుల్ గా ఉంది చూసారు కదా ఈ సన్నటి ట్రే వేసుకోవడం ద్వారా కూడా మీకు ఏవైతే వంకర పళ్ళు ఎత్తు పళ్ళు సందు పళ్ళు పళ్ళు రావాల్సినంత ఎత్తు రాకపోవడం ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ అయిపోయి చక్కగా కనపడతారు దీని వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అమ్మ ఒకసారి రండి ఈ క్లిప్లు నార్మల్ క్లిప్లు పెట్టించుకున్న ఎలెందర్ పెట్టించుకున్న పెద్ద ఇబ్బందులు ఏమి ఉండవు సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి చక్కగా అన్ని తినొచ్చు మీ పనులు మీరు రోజు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు కాలేజ్కి వెళ్ళొచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఆఫీసులకి వెళ్ళొచ్చు మీ దినచర్య ఏమీ మానవసరం లేదు సేఫెస్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా ఉందంటే క్లిప్పుల చికిత్స జీవితాంతం బాధపడే దానికన్నా కొంచెం కాలం మంది కాదు అని ట్రీట్ చేయించుకుంటే చక్కగా నవ్వే అవకాశం పూర్తిగా ఉంది రైట్ అండి బ్రేక్ తర్వాత కంటెంట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి హైదరాబాద్ నుండి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి హలో 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 శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి ఆ మేడం అది టీత్ ఊతున్నాయి మీకు పైన టీత్ ఫ్రంట్ ముంగటి ఓకే ఎంత ఏజ్ సార్ మీది అది 28 28 ఇయర్స్ కి పళ్ళు మొబిలిటీ వచ్చింది అంటే అది దాంట్లో బ్లాక్ కలర్ గా కనిపిస్తుంది అంటే చిగురు మొత్తం బ్లాక్ గా ఉంటుంది అంటే దగ్గరలో ఉన్న చిన్న హాస్పిటల్ చుట్టిస్తే అది బోన్ గ్యారంటీ అది బోన్ లేదు అని చెప్పారు అండ్ ఎలా సర్జరీ ఎలా ఉంటుంది అంటే కుట్లేస్తారంటే కొంచెం భయంగా ఉంది అనమాట ఇట్లా దానికి ఏమైనా ఇంకా వేరే ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని అమ్మ ఆల్రెడీ ఏంటంటే సి మీకు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది సి పళ్ళు మొబిలిటీ పళ్ళు కదలిక అనేది స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే లోపల ఎముక అంతా అరిగిపోయి ఏదైతే బోన్ లేదు అని మీకు చెప్తున్నారో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం దాని గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు చిగులకు సంబంధించిన జబ్బులు ఇవి చాలా మంది జబ్బులు ఇలా ముదిరిపోయి పళ్ళు కదిలిపోయే స్టేజ్ కి వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు కాకపోతే ఇలా అవ్వడానికి ముందు కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనపడతాయి చాలా మందికి జస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది మీకు ఇలా ఉండేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ దశలో కనుక మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రాగలిగితే స్టార్టింగ్ లో ఇలా ఎర్రగా చిగుళ్ళు మారడం పళ్ళు తోముకుంటే నెత్తురు కారడం అలాగే చిగుళ్ళు కిందికి జారిపోయినట్టు అవ్వడం పళ్ళ మధ్యన చిన్నగా సందులు ఏర్పడడం ఇది అందరికీ తెలుస్తుంది స్టార్టింగ్ లో చాలా మందికి చూడండి బ్రష్ చేసుకుంటే నెత్తురు వస్తానే ఉంటది ఉమ్మినప్పుడు నెత్తురు వస్తుంది నిద్ర లేచినప్పుడు బ్రష్ వస్తుంది నెత్తురు వస్తుంటది కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి రావడానికి ప్రిఫర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే పెయిన్ లేదు కాబట్టి అది పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ కాదు ఏదో ఏదో నెత్తురు వస్తుంది అంటే ఎండాకాలం అయి నెత్తురు వస్తుంది ఏదో సమ్ రీజన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకి అందుకని రావట్లేదు కానీ అది సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ దానికి ఏజ్ తో నిమిత్తం లేకుండా అంటే ఇరవై ఎనిమిద ముప్పై ఎనిమిద నలభై ఎనిమిద అని ఏజ్ తో నిమిత్తం లేకుండా మన సొంత పళ్ళు లూజ్ అయిపోయి వాటంతా అవి రాలిపోవడానికి చిగుళ్ళ జబ్బులే మెయిన్ రీజన్ సో ఈ దశలో మీరు వస్తే అయినా కూడా ట్రీట్ చేసి సార్ మీరు మీరు ఈ దశ కాదు సార్ నేను చూపెడతాను మీకు ఏ దశలో ఉన్నారో మీరు ఇలా వచ్చినా కూడా మనం ఏ పన్ను కదిలిపోకుండా నార్మల్ సింపుల్ చికిత్సలతోనే పళ్ళని సేవ్ చేయొచ్చు పళ్ళు ఊడిపోకుండా ఆపచ్చు నెక్స్ట్ స్టేజ్ అనేది ఇది దీని తర్వాత మీరు ఇలా కూడా రాకుండా ఆశీర్వద్ద చేస్తే మెల్లగా పళ్ళు అనేవి ఈ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే చిగుళ్ళు మొత్తం వాచిపోయి గుడిపెళ్ళ అయిపోయి చీమ్ పట్టేసి చీమ్ కారుతూ పళ్ళు పొడవుగా అయిపోయి అంటే మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల చిగురు ఈ వేరు భాగం అనేది బయటకు ఎక్స్పోజ్ అయిపోతూ ఉంటది ఈ దశలో వస్తారు కనీసం మీరు ఈ దశలో వచ్చినా కూడా మన సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ తో మనం మీ పళ్ళని సేవ్ చేయొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ని పూర్తిగా తీసేయచ్చు కానీ ఈ దశలో కూడా పేషెంట్లు రావట్లేదు పాథటిక్ విషయం చాలా మంది కేసెస్ ని నేను రోజు చూస్తున్నాను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే చిగుళ్ళ జబ్బులు అనేవి వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల కానీ ఫైనల్లీ అన్ని పోగొట్టుకుని ఇలా వస్తున్నారు వెరీ వెరీ బ్యాడ్ పొజిషన్ ఇలా వస్తే గనక పళ్ళు తీసేయడం తప్ప వేరే ఆప్షన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఉంటాయి అవి మొత్తం ఎముక అనేది లేకుండా మొత్తం వదిలేపే ఉంటాయి సో ఇలా అయిపోతాయి టీత్ అన్ని కూడా అలా చేసుకోవద్దండి చాలా మెట్టుకుని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే చిగుళ్ళ జబ్బులు నయం చేసుకోవచ్చు చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్లే మన సొంత పళ్ళు అనేవి మనం పోగొట్టుకుంటాం చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్లే మన గుండు జబ్బులు వస్తాయి చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్లే బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ వస్తుంది చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్లే లంగ్స్ లివర్ కిడ్నీ లాంటి లోపల ఆర్గన్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్ల ఎముకల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్ల గర్భవతులుగా ఉండే వాళ్ళకి కూడా ప్రీమేచ్యూర్ డెలివరీలు కూడా అయిపోతాయి టైం రాకముందే ముందే కాన్పులు అయిపోతాయి అంత డేంజరస్ ఈ చిగుళ్ళు జబ్బులు అనేవి కానీ చాలా మందికి సిటీస్ అర్బన్ అన్ని డిఫరెన్స్ అర్బన్ రూరల్ అనే డిఫరెన్స్ లేకుండా అందరికీ కూడ
హలో మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు హలో హలో నాన్నతంతాలని చెప్పారు హలో ఒక సైడ్ తీసేసారండి నాన్నదంతం అని ఆ తీసేసిన తర్వాత నాకేమైతుందంటే సైడ్ పన్నుకు ఇట్లా పెట్టి సపోర్ట్ తీసుకొని తీసారు దాని గురించి మిగతా పండ్లు బాగా నొప్పి ఎక్కువైపోతుంది మళ్ళా రైట్ సైడ్ తీసిండ్రు లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఉందనమాట అయితే అది తీపించుకోవాలంటే భయం వేస్తుంది నాకు దాని గురించి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కానీ దాని పక్క పన్ను ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మ జ్ఞానదంతం అనేది పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో వస్తాయి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ జ్ఞానదంతాలు వచ్చినప్పుడు ఇలా పడుకుని మొత్తం పళ్ళన్నీ ఇలా నిలబడి ఉంటే జ్ఞానదంతాలు అనేవి ఇలా అడ్డంగా వచ్చి ముందరుండే పంట పైన ప్రెషర్ పెడుతుంది అలా ప్రెషర్ పెడ పెట్టక ముందే అది అక్కడ ఏమి ఇన్ఫెక్షన్ కాస్ట్ చేయక ముందే మీరు తీయించ చేశారనుకోండి మీకు ఏం నొప్పి రాదు మీకు ఇప్పుడు ముందర పని నొప్పి పెడుతుందంటే అక్కడ మొత్తం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి అక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అని అర్థం దానికి ఒకసారి రూట్ కెనాల్ చేయించుకుని క్యాప్ పెట్టించుకోండి అది మీరు జ్ఞానదంతం తీయించుకోవడం ఆలస్యం చేయడం వల్ల వచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్ అది ఇంకో పక్క కూడా జ్ఞానదంతం ఉంది అంటే తీయించేసుకోండమ్మ జ్ఞానదంతాలు ఎప్పుడు పై జ్ఞానదంతం కింద దానదంతం కలిపి తీయించాలి దానివల్ల ఇక్కడ ఏదైతే చీక్ బైటింగ్ అంటే ఈ దవడ మాంసం అనేది నలిగిపోకుండా ఆగుతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు చాలా మంది జ్ఞానదంతాలు ప్రాబ్లం ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ తింటూ యాంటీబయాటిక్స్ తింటూ అలా లేట్ చేస్తా ఉంటారు అలా చేయకూడదు అది అసలు అవసరం లేని పళ్ళు అవి దేనికి ఉపయోగపడవు సరిగా అన్ని పళ్ళ వరుసలో వచ్చేస్తే దాన్ని తీయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు కానీ రాకపోతే మటుకు అవి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంటే చక్కగా తీయించేసుకోండి అందుకే నేను చెప్తాను ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడం కోసమే స్పెషలిటీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఓరల్ అండ్ మాక్సిమం ఫేషియల్ సర్జన్స్ ఉంటారు ఇందాక కూడా నేను పెరియోడాంటిస్ట్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఓరల్ అండ్ మాక్సిమం ఫేషియల్ సర్జన్స్ చెప్తున్నాను అంటే మీ పన్ను తీయడంలో నిష్ణాతులు వాళ్ళు ప్రాపర్ స్పెషలిస్టు ప్రాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్ చేస్తే చాలా వరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మామూలుగా ఇంటి పక్కనే ఉన్నది ఒకసారి మీరు వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం తప్పు ఎప్పుడు లేదు కానీ వెళ్ళి మీరు చేయించుకునేటప్పుడు మీ సమస్యని స్పెషలిస్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అందులో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేవాళ్ళు అందులో స్పెషలిస్టులు చేయడం వల్ల మీకు ఎప్పుడు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది దానివల్ల మీకు కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం ఎందుకు చేయించుకుంటాం మనం చక్కగా తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలని చేయించుకుంటాం ఏదో అబ్నార్మాలిటీ జరిగి ట్రీట్మెంట్ ఫెయిలైతే దాన్ని ఎవరు ఏం చేయలేం కానీ చిన్న చిన్న సమస్యలకు కూడా ఇబ్బంది పడ్డం అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అందుకే పాత్ర ఇంటర్లో ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్స్ లో స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రోటోకాల్ మేము ఫాలో అవుతాము రెండోది ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కానీ జబ్బులు అని కానీ ఇప్పుడు చిగురు జబ్బులు అన్నా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కానీ మేము చూపెట్టగలం అలా ఎవరైనా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ తో బాధపడుతుంటే డెఫినెట్ గా మీరు శ్రమ అనుకోకండి లేకపోతే ఎందుకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ నోరు ఎలా ఉంది ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్న అని తెలుసుకోవడానికన్నా మీరు రావచ్చు పద్దెనిమిది నూట పద్నాలుగు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్ లో ఉండే మేజర్ ఫెసిలిటీ ఏంటంటే మీరు అడుగు పెట్టగానే ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు ఉంటాయి అది అత్యాధునికమైన డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ అంటే మేము తెలుసుకోవడానికి కాదు పేషెంట్ వాళ్ళ జబ్బుని చూసుకోవడానికి కేవలం ఏర్పాటు చేయబడిన మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ అది అన్ని దగ్గర కూడా ఉండదు అది అది ఎందుకు అంటే మీరు మీ జబ్బు మీకు అర్థం అవ్వాలి అసలు ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ గారు చెప్పేది కరెక్టా కాదా అసలు మాకు అవసరం ఉందా లేదా అనేది కూడా మీకు తెలియాలి అది డాక్టర్లకు ఒకటికే తెలిస్తే సరిపోదు కదా దానికోసమనే ఆ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ చక్కగా మీరు వెళ్ళండి మీ ఒకసారి ఓవరాల్ చెకప్ చేయించుకోండి చక్క ఫోటోలు తీసి చూపెడతారు మీకు సమస్య ఉంది అని మీరు రియలైజ్ అయితే చక్కగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి పద్ద గంటల్లో అందరూ స్పెషలిస్టులే ఉంటారు మీకు మీ సమస్యకి అందుకే ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్ ఒక్కొక్క పేషెంట్ కి వెళ్తే నలుగురు ఐదుగురు డాక్టర్లు ట్రీట్ చేస్తారు పార్ద గంటల్లో ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్ కి నాలుగు సమస్యలు ఉంటే నాలుగు సమస్యలకి నలుగురు స్పెషలిస్టులు చేయడం వల్ల సక్సెస్ రేట్ ఉంటది అలాగే టీం వర్క్ ఎవరైనా ఒక్క ఒక్కలే ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ రాస్తే అది ప్రాపర్ గా ఉండదు అలానే నలుగురు ఐదుగురు కలిసి ఆ కేసు ని డిస్కస్ చేసి ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ రాయడం వల్ల కూడా సక్సెస్ రేట్ ఉంటది మూడోది రెస్పాన్సిబిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పేషెంట్ ఏదైనా ఇబ్బంది అని వస్తే మళ్ళీ కొత్త పేషెంట్ ని ఎంత చక్కగా మేము ఇది చేస్తామో అలాగే ఓల్డ్ పేషెంట్ కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా కేసు ని ఫాలో అప్ చేసి మళ్లీ సక్సెస్ చేసే స్ట్రెంగ్ పార్దరెంటల్ ఉంది 
डेंटल ट्रीटमेंट्स में चाहिए गलम दानिक में दानिक मां कुंडे स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी एप्पड़ कपड़ अपडेट आई ही एप्पड़ कपड़ मोस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स नी ट्रीटमेंट प्लांट्स नी में नियर्च कोड़ा माली ट्रेनिंग तीस कोड़ा वाले ये स्ट्रेंथ अनेक दिन पादर डेंटल कुंडी सो अलाय अवर कने बंद उन्टे स्क्रीन में नंबर कांड पड़ते हैं मिक 4142000 अधि 114 ब्रांचेस नी कनेक्टेड स्थिति हैदराबाद ले आवे के पाइगा ब्रांचेस नहीं बैंगलोर ले इरवाई के पाइगा ब्रांचेस नहीं तेलंगाना लो प्रति डिस्ट्रिक्ट लो पार्दर एंटल ब्रांच चुन्दी एपी लो प्रति डिस्ट्रिक्ट लो पार्दर � பார்த்தரையன்டல்லும் மீ இன்பேக்சின்னி கடுப்புலோக் எல்லக்குண்டா ஆப்பச்சு அந்தமேன் சிருனவுனி லைப் அந்தா மீரு உண்டிடட்டு சேச்கோச்சு அலையும் முகம்மித முடுதல் படுகுண்ட நோட்டல பழ்லான்னி மிரு சேவு சேச்கோச்சு இந்த மன்சி advantages சுண்டி வண்ணி எப்புடு இறு ஜப்பு ராகானே வச்தே அந்தைக Indonesia Blue <laughs> मामले डॉक्टर भी जो ही से एम ले रहने दाने वाले एम प्रॉब्लम उन्हें दो मिक्स ब्रेन अफसर अलाव चिंदो चुगानी पे तो प्रॉब्लम ही गाना ना ना रो ओके दिन साल चेस को चम्मा ऊ के पेन एप्पड रहा दो आदमी टक में चेक तानु मन चेतले एप्पड़ ना ऊ के पेन आस्था मंटा आस्था रक्तम आस्था Kali lepada nasi dah, muka lepada nasi dah, cewel lepada nasi dah. Ekor dah radu, note la gula ante. Adi gula mana seriru lo ke bagai. Akar pain asdunna, nitro asdunna, cium berdunna, manta berdunna. Akar yedo infeksi develop pau tu nanti. Adi ke mika la feel lau tu nara ni kat seteng guru tu pet kondi. Adi general knowledge adi nanti apal sena usir ledu. Inko kute mewishan kot seri ke mika la cinta ka pain asdun nanti. Okti alau pula wearu dager adi nanti infeksi na iun dalil leda cap ki चिकुरी के मचने गैप हो चुन डाली मेरे का प्रॉब्लम परमानेंट सालों ने री रूट करना लाना चेंज कौन दी लेता पांत कैप तीस ऐसे कोटा मेजरमेंट के कैप पर नेस कौन दी लेते चिकुरो आकर चुट्टू पकल चिकुरे अपना वास्त नेमो ओके सारा चिकुरो आपांटी वर्को आ चिकुरो ने क्लीन चेंज कौन दी सर पद्धि पद्धिबंदे � रूट कैनल ट्रीटमेंट एप्पर चाहिस्ता मनो पालु पुच्छ पोते ना पड़ चाहिस्ता पाले एप्पर पुच्छ पोते ही मना रोंडो पोटला पालु तो उनको गुंडा एम तीन ना पड़ के गुड़ा पाला में द मिल लिच कुंटे स्लोगा पालु पुच्छ पोड़ वाले स्टार्ट आउट थे पालु पुच्छ पोते मन के लाकाना पड़ता थे सिचुड़ अंडे जनरल � Indonesia மிட்டிப் பாக்கப் 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 
కాబట్టి ఇవి ఎందుకు చూపెడుతున్నానంటే అది ఎలా ఉంటది ఏంటి అని మీరు ఊహించుకోలేరు కాబట్టి మీకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఇలాంటి చూపిస్తే ఓ ఇలా పుచ్చి పని వంటి ఇలా ఉంటాయి చిగురు జబ్బు అంటే ఇలా ఉంటది పళ్ళు పోతే పళ్ళు పెడితే ఏమైనా ఇలా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కనపడతాము అనేది మీకు కనపడుతుంది కాబట్టి నేను ఇవి తీసుకొచ్చి మీకు చూపించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా అయినా కూడా పర్లేదు ఒకవేళ మీరు అలా కూడా అశ్రద్ధ చేస్తే కనుక ఫైనల్లీ మీకు జరిగేది ఇది ఇలా మొత్తం పళ్ళన్నీ విరిగిపోతే మొక్కలు మొక్కలుగా విరిగిపోయి ఇలా తయారవుతుంది మొత్తం మీ నోట్లో అంతా కూడా ఇలా చేసుకునే కన్నా నేను మొదటి చూపించాను పంట మీద ఒక చిన్న మచ్చ పడినప్పుడే మీరు వస్తే ప్రాబ్లం అనేది రాదు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మంచి సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ దానివల్ల ఇబ్బందులు ఏమి ఉండవు ఒకవేళ తర్వాత ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా మళ్ళీ రీ రూట్ కెనాల్ చేసుకుని క్యాపులు మార్చుకోవడం ద్వారా మనకు మంచి జరుగుతుంది ఎందుకంటే మన సొంత పన్ను మనం కాపాడుకోగలుగుతాం మళ్ళీ నార్మల్ గా నమిలి తినగలుగుతాం రైట్ అండి దంత సమస్య గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ సో మచ్